जय हिंद दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू सी दी फर्दर टॉपिक्स इन दी क्यूविंग मॉडल नाउ इन लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द क्यूविंग सिस्टम एंड दोज एलिमेंट्स वेर राइवल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चैनल्स सर्विस डिसिप्लिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन द सिस्टम पॉप्युलेशन एंड द कस्टमर्स बिहेवियर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द केंडाल्स नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्यूइंग मॉडल्स नाउ केंडाल नाम के साइंटिस्ट ने नोटेशंस बनाए हैं एंड दोज नोटेशंस आर यूज टू रिप्रेजेंट द क्यूइंग मॉडल्स नाउ बाय यूजिंग दोज एलिमेंट्स दैट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर द केंडाल सैड्स मेड द नोटेशंस फॉर द क्यूइंग मॉडल्स और वो नोटेशन क्या है वो देखते हैं नाउ द नोटेशन इज ए स्लैश बी स्लैश सी डी स्लैश ई स्लैश एफ नाउ ए स्टैंड फॉर द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन बी स्टैंड फॉर द सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन सी स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ पैरल चैनल्स ऑफ द सर्विस इन द सिस्टम डी स्टैंड फॉर द सर्विस डिसिप्लिन ई स्टैंड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अलाउड इन द सिस्टम एंड एफ स्टैंड फॉर द पॉपुलेशन नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द केंडल्स नोटेशन थ्रू एरलैंग मॉडल नाउ इन एरलैंग मॉडल द केंडल्स नोटेशन डिनोट्स एम स्लैश एम स्लैश वन एफ सी एफ एस स्लैश इन्फिनिटी स्लैश इन्फिनिटी नाउ इन द एयरलैंग मॉडल द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्सपोनशियल नाउ वेन द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपोनशियल इन बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन मार्कोवियन प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर दैट्स वाई हियर in the kendall's notation it is written or it is denoted as m m stands for markovian property that's why m slash m now in the erlang mod number of parallel channels of the service in the system is 1 it means that this model is the single channel model next the service discipline in this model is first come first serve the maximum number of customers allowed in the system is infinity and the population is also infinity this is the denotation of the erlang model now let us see the operating characteristics of the queuing system there are five operating characteristics first is the queue length second is the system length third is the waiting time in the queue fourth is the total time in the system and last one is the utilization factor so first let us understand the q length the q length is denoted by l suffix q the q length is the average number of customers waiting in the queue to get the service the second is the system length the system length is denoted by l suffix s the system length is the average number of customers in the system including those who are waiting as well as those who are being served third is the waiting time in the queue that is denoted by w suffix q the waiting time in the queue is defined as the average time the customer has to wait in the queue to get the service fourth is the total time in the system that is denoted by w suffix s the total time in the system is defined as the average total time spent by a customer in the system from the moment he arrives till he leaves the system the last operating characteristics is the utilization factor it is denoted by the rho it means that it is the proportion of the time a server actually spent with the customer it is also the ratio of the arrival rate to the service rate now let us see the first model of the queuing system that is the erlang model it is denoted by m slash m slash 1 fcfs slash infinity slash infinity now this is the formula list for the erlang models now here the lambda means the arrival rate and mu means the service rate the first formula is to derive the q length q length means l suffix q is equal to lambda square by mu into the bracket mu minus lambda 
Second formula is to derive the system length. System length means ls is equal to lambda divided by mu minus lambda. Third is to derive the average waiting time in the queue. Average waiting time in the queue is equal to w suffix q that is equal to lambda divided by mu into the bracket 1 divided by mu minus lambda. Fourth formula is to derive the total time in the system that is equal to w suffix s is equal to 1 divided by mu minus lambda. Now the next formula is to calculate the utilization factor. The utilization factor is rho that is equal to lambda by mu. So now let us solve a numerical. This numerical was asked in December 18 as well as in May 18 question paper. So first I will read the question. A self-service store employs one cashier at its counter. Nine customer arrives on an average per every five minutes while the cashier can serve 10 customers in five minutes. Assuming the Poisson's distribution for the arrival rate and the exponential distribution for the service, find out the average number of customers in the system, the average number of customers in the queue, the average time the customer spends before being served and the last, the total time the customer spends in the system. Now, in this numerical, they have said that a self-service store है, वहाँ पे उन्होंने cashier को employ किया है. Now, वहाँ पे arrive rate उन्होंने बताया है nine customers per five minutes. So the arrival rate is nine customers per five minutes. And उन्होंने बोला है the cashier can serve ten customers in every five minutes. It means that the service rate is ten customers per five minutes. Now here ये model ये numerical ये first model मतलब Erlang model का है क्या नहीं उसके लिए confirmation उन्होंने बोला है कि assuming the Poisson's distribution for the arrival rate and for the exponential distribution for the service rate इसका मतलब ये numerical Erlang model का है so given data लिखते हैं उन्होंने बोला है कि arrival rate is 9 customers per 5 minutes. So the arrival rate is 9 customers per 5 minutes. It means that now उन्होंने ये जो arrival rate है वो per 5 minutes बोला है. ये जो arrival rate है वो हमें per minute के हिसाब से calculate करना है. मतलब the arrival rate is 9 divided by 5 customers per minute. मतलब lambda is equal to 1.8 customers per minute. Now this was all about the arrival rate. Now let us calculate the service rate. उन्होंने service rate बोला है The cashier can serve 10 customers in every 5 minutes. मतलब service rate क्या है? 10 customers per 5 minutes. मतलब again, we have to convert the service rate per minute. So, it is equal to 10 divided by 5 customers per minute. It means that mu is equal to 2 customers per minute. So, पहले हमें calculate करना है average number of customers in the system. तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ average number of customers in system मतलब ls we have to find out l suffix s l suffix s is equal to lambda divided by 
म्यू माइनस लैमडा नवियर लैमडा हमें मिला था 1.8 और म्यू हमें मिला था 2 सो हियर 1.8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 9 सो द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम इज 9 सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल क्यू इज इक्वल टू लैमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इन टू म्यू माइनस लैमडा अगेन हमें लैमडा मिला था 1.8 तो 1.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू हमें मिला था 2 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस वन पॉइंट एट सो द आंसर इज एट पॉइंट वन सो द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू इज एट पॉइंट वन सो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है द एवरेज टाइम द कस्टमर स्पेंड्स बिफोर बींग सर्व बरार तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड्स बिफोर बींग सर्व तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू लैमडा डिवाइडेड बाय म्यू इन टू वन डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैमडा तो यहाँ पे हमें लैमडा मिला था 1.8 पॉइंट एट म्यू मिला था टू इन टू ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन पॉइंट एट सो दैट इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव मिनट्स क्योंकि हमारा यूनिट क्या था मिनट्स नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइम द कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल टाइम कस्टमर स्पेंड्स इन द सिस्टम दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एस और इसका फॉर्मूला है वन डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैमडा तो यहाँ पे हम लोग को म्यू मिला था टू लैमडा मिला था 1.8 पॉइंट एट तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन पॉइंट एट दैट इज इक्वल टू फाइव मिनट्स सो दिस इज द आंसर फॉर द न्यूमरिकल